இந்த வீடியோவில் பயாலஜியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படித்தோம் அப்படின்னா இந்த டாபிக் தான் வந்து ரொம்ப பிரைமரியாக வந்து இருக்கும் அப்படி என்னடா டாபிக் அப்படின்னா அதுதான் க்ளோனிங் வெக்டார்ஸ் ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நியூக்ளிக் ஆசிட் விச் ஹெல்ப்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ரெப்ளிகேட் அவர் டிசைடு ஜீன் இன் டு த ஹோஸ்ட் ஆர்கனிசம் என்னப்பா சொல்கிறேன் நம்ம வளவலன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக அதோட பேர்லேருந்து நம்ம அர்த்தத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ளோனிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த வந்து அப்படியே பிரதி எடுக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறது இல்லைனா ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் டெஃபினேஷனுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம சின்ன பிள்ளைலாம் வந்து படிச்சிருப்போம் க்ளோனிங் அப்படின்னு பண்ணி ஒரு டாலி அப்படின்னு ஒரு ஷீப்பை வந்து இதே அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஷீப் வந்து உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சரி எதுக்கு அவ்வளோ தூரம்லாம் போய்கிட்டு நம்ம தமிழில் வந்து வியாபாரி அப்படின்னு ஒரு படம் வந்து இருந்துச்சு அதில் எஸ் ஏசுரி என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து நிறைய தப்பாக பண்ணுவார் அதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணக்கூடாது அதில் வந்து சயின்ஸில் வந்து க்ளோனிங் தான் வந்து பண்ணுவார் தன்னைத்தானே இன்னொரு ஒரு ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி கார்பன் காப்பி எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி அதை தான் வந்து நம்ம க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு கேம் இருக்குது ஒருத்தர் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் என் தப்பி பூச்சி ஏறி பூச்சி அது கிடையாது கிட்டத்தட்ட அதே அதே கான்செப்ட் தான் அவன் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆவான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம வெக்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே டிஎன்ஏ ஜீன்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியலை தான் நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு தேவையான ஒரு டிஎன்ஏவை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கேயே வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் நம்ம க்ளோனிங் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுக்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹோஸ்ட் ஆர்கனிசம் அது ஒரு பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம் ஈஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எதாவது மெமலியன் செல்ஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செல்ஸ்க்குள்ளேயோ பாக்டீரியாக்குள்ளேயோ நமக்கு தேவையான ஜீனை வந்து உள்ளே கொடுத்து அதை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது இப்போ இது ரியல் டைமில் எங்கேப்பா யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதெல்லாம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெனட்டிக்லி இன்ஜினியர்டு ஈக்குவலை ஸோ இப்போ இந்த பாக்டீரியா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து பிக்கிலிருந்து இந்த இன்சுலின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போல்லாம் வந்து பயங்கர காஸ்ட்லியாக வந்து இருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த பிக்கு கொள்ளணும் அந்த பண்ணி கொண்டு அதுலேருந்து இன்சுலின் எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ஈஸியாக நமக்கு இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன்ஸோ இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி ஜெனட்டிக்லி இன்ஜினியர்டு பாக்டீரியா யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்சுலின்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அது எப்படி அந்த பாக்டீரியா வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அதாவது இந்த க்ளோனிங் வெக்டாஸ்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் எனக்கு தேவையானது அதுதான் வந்து இப்போ எனக்கு இன்சுலின் ஜீன்னு வச்சு அது வந்து ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ளே அனுப்பணும் இல்லை அதுக்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னா எனக்கு அதுக்கு தான் தேவை ஒரு வெக்டர் அதுக்கு தான் வெக்டர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ அது எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு பிளாஸ்மேட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம் அதையும் எனக்கு தேவையான ஜீனே ஒன்று சேர்த்து ஆர்டிஎன்ஏ மாலிக்குல வந்து யூஸ் பண்ணு ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஎன்ஏவை ஒரு 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 பாக்டீரியாக்குள்ளே அனுப்புகிறேன் ஈகோலேன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த பாக்டீரியாக்குள்ள அனுப்பணுன்னே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வெக்டார் வந்து அந்த ஜீனை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சக்கப்புறம் அந்த பாக்டீரியா வந்து அது நமக்கு தேவையான அந்த இன்சுலினோ இல்லை எனக்கு நமக்கு தேவையான எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனோ அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் வந்து நமக்கு தேவையான பயனை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அந்த க்ளோனிங் வெக்டார் க்ளோனிங் வெக்டாரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத டீட்டெயிலில் அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் க்ளோனிங் வெக்டார் அதாவது க்ளோனிங் வெக்டாராக இருக்கிறதுக்கு தேவையான தகுதிகள் என்னென்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓஆர்ஐ சீக்வன்ஸ் அதாவது ஓ ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ஓரி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு வந்து கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஒரு ஜீனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது அதை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணோம் அப்படின்னு ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு தொடக்க புள்ளி வேணும் இல்லை ஒரு ரெப்ளிகேஷன் நம்ம இப்போ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸை ஏதோ வந்து உட்காந்து அதை வந்து ஓ ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த பா சீக்வன்ஸ் வந்து தேவை இல்லை உட்காடுறதுக்கான சீட்டு வேணும் இல்லை அந்த சீட்
ஈக்கோரை டைப் ஒன்று ச சால் ஒன்று அப்புறம் ஹிண்டி த்ரீ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி அது இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸை வந்து குறிக்கிற அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் இருக்கிற சைட் இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த குளோனிங் வெக்டாரில் வந்து ஒரே பேக்டீரியா அதாவது ஒரே என்சைம் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல கட் பண்ணுற மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்காது இப்போ அதாவது ஒரே வெக்டார்க்குள்ள நாலஞ்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த நாலஞ்சு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸுமே வேறு வேறு சைட்ஸாக தான் இருக்குமே தவிர ஒரே சைட்ஸாக வந்து இருக்காது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ அதுக்கான ரீசன் உங்களுக்கே வந்து புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதே ஹெட்செட் வந்து திருப்பி எடுத்துக்கோம் இப்போ நான் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வச்சு நான் கட் பண்ணி இதை வந்து பிரிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இன்னொரு இடத்துலையும் அதே மாதிரி ஒரு சைட் இருக்குது இந்த இடத்துலையும் வந்து கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டாக பிரிஞ்சுட்டு வந்துடும் அப்போ ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது ஒழுங்காக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ரெப்ளிகேட்டும் பண்ணாது ஸோ அடுத்து மூணாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் இதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸோ இல்லைனா என்சைம் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்ஸோ இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய வந்து இருக்குது இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஸோ இப்போ இப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு டிஎன்ஏ வந்து கொடுத்துட்டேன் அது வந்து உள்ள அந்த செல்லுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஆனால் அது அது கரெக்டாக வந்து அந்த செல்லில் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியணும்ல அப்போ வந்து நான் இப்போ அந்த அந்த செல் குள்ளே வந்து நான் ஒரு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கிற ஒரு ஒரு டிஎன்ஏயும் சேர்த்து கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா அந்த செல்லெல்லாம் வந்து பொழைச்சிக்கிறோம் ஆனால் அந்த நம்மளோட ஒழுங்கு குளோனிங் ஆகாத செல்லெல்லாம் வந்து செத்து போயிடும் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இதுவே என்சைம் ப்ரொடியூசிங் ஜீன்னா அந்த பிளாக் ஜீன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ ப்ளூ கலரோ இல்லை அந்த மாதிரி ஒயிட் கலரோ அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே அப்போ இந்த ஜீன்லாம் இந்த செல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஜீன்ஸை வந்து ஒழுங்காக எடுத்து ரெப்ளிகேட் ஆயிருக்கு ஒழுங்காக குளோனிங் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தான் இந்த செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுலாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அதாவது இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா சைஸ் அண்ட் காப்பி நம்பர் மேக்ஸிமம் நம்ம குளோனிங் பண்ணும்போது அதோட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்தால் நமக்கு பெட்டர் வரும் எடுத்துக்கக்கூடிய ஜீனோட கெப்பாசிட்டி வேணால் அதிகமாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த வெக்டாரோட சைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ எக்ஸாம் ரோஜா பூ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போனால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அப்போ ரோஜா பூ எடுத்து போகிறதுக்கு ஒரு கையே வந்து போதும் அதுக்கு வந்து நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஒரு குளோனிங் வெக்டார் வந்து அந்த தேவையான சைஸுக்கு அதுக்கு காம்பாக்டாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து நமக்கு லோ காப்பி நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகலாம் சில நேரத்தில் ஹை காப்பி நம்பர் வந்து யூஸ் ஆகலாம் அது என்னடா காப்பி நம்பர் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது எத்தனை முதல் பிரதி எடுக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போ சில ஜீன்ஸ் சில குளோனிங் வெக்டார் வந்து அந்த ஜீன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நிறைய மல்டிப்ளை வந்து பண்ணும் சில இது வந்து கம்மியாக வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அது தான் வந்து நம்ம காப்பி நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து அந்த குளோனிங் வெக்டார் ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் அதேமாதிரி கம்பேட்டபிளாக இருக்கணும் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் அந்த செல்லுக்குள்ளே டீகிரேட் ஆகி இறந்து போச்சு அப்படின்னா ஐ மீன் டீகிரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு வேலை ஒழுங்காக வந்து நடக்காது ஸோ ஸ்டேபிளாக வந்து இருக்கணும் அடுத்து லாஸ்ட் வந்து ப்ரொமோட்டர் சீக்வன்ஸ் ஸோ சில இடத்துல வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அது அந்த ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அது ப்ரொமோட்டர் சீக்வன்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த ஜீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகி நமக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு குளோனிங் வெக்டாருக்கு தேவையான குணாதிசயங்கள் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் அதுலேயும் முக்கியமாக குளோனிங் வெக்டார்ஸில் ஒரு ஆறு டைப் இருக்குது அது போக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இது இது எதை பொறுத்து நம்ம இந்த வெக்டார்ஸை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட டிசைட் டிஎன்ஏ என்ன சைஸில் இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து இந்த வெக்டார்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதை ரோஜா பூவை வந்து நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் கையில் தான் போய் கொடுக்கணும் அதை ஒரு கார் எடுத்து தள்ளி விடணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுவே சப்போஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு லோட் ஆஃப் பயங்கரமாக கூட கூட என்கிட்ட வந்து பூ இருக்குது அப்படின்
ஸோ கிலோ பேஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ டிஎன்ஏ இன்சர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ப்ரிலிமினரியான ஒரு ஸ்டேஜ்னால லெஸ் தென் டென் கேபி அதாவது பத்து கே கிலோ பேஸ் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் ரொம்ப க குறைவான ஒரு டி டிசைட் டிஎன்ஏ தான் நம்மளால் உள்ள வந்து இது பண்ண முடியும் இது வந்து அதிகமாக ஒய்ட்லி யூஸ்டு வெக்டார் இதோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிவிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ டைப்ஸ் வந்து இருக்குது இதை நம்ம டீட்டெயிலாக அடுத்து வந்து பார்ப்போம் இப்போ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸி டு ஹேண்டில் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக வந்து இருக்கும் நிறைய நம்ம சின்ன சின்ன லேபில் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும் போது இந்த பிளாஸ்மெட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதோட ஸ்மால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா அதே தான் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ தான் கேரி பண்ண முடியும் நம்ம பெரிய ஹியூஜ் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன வெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோன்றத அடுத்து பார்ப்போம் நம்ம செகண்டா பார்க்க போற குளோனிங் வெக்டார் என்ன அப்படின்னா ஃபாஜ்மேட்ஸ் ஸோ இதை வந்து மாடிஃபைடு பாக்டீரியோ ஃபாஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்டீரியோ ஃபாஜஸ்னா என்ன அது ஒரு டைப் ஆஃப் வைரஸஸ் நம்ம பாக்டீரியா வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அதுல முக்கியமா லைசோஜெனிக் வைரஸஸ் தான் சொல்லணும் ஏன்னா லைட்டிக் வைரஸ்லாம் அந்த பாக்டீரியாவை கொண்டுறலாம் அப்போ நம்மளோட டிஎன்ஏ எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாக்டீரியோ ஃபாஜை வந்து மாடிஃபை பண்ணி நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஈக்குவலை செல்லோ இல்லை ஏதோ ஒரு செல்ல வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது அதோட ஜீனை உள்ள அனுப்பிடும் அதுக்குள்ள நம்ம பிளாஸ்மிட்ஸும் சேர்த்து ரெப்ளிகேட் ஆக ஆரம்பிச்சு இதோட இன்சர்ட் சைஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன் டு டுவெண்டி ஃபைவ் கேபி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மிட விட பிளாஸ்மிட்ல வெறும் பத்துக்கு கம்மியாக தான் இருக்க கேபி தான் நம்மளால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் இங்கே வந்து நைன் டு டுவெண்டி ஃபைவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேபி இருக்கிற டிஎன்ஏ கூட நம்மளால இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து எபிசோம்ஸா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எபிசோம்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட தனியாக ரெப்ளிகேட் பண்ணணுன்றது கூட அவசியம் கிடையாது அந்த டிஎன்ஏ பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ கூட சேர்ந்து அட்டாச் கூட ஆகி அதுலேயே சேர்ந்து கூட ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல தெரிகிற மாதிரி இப்போ ஒரு 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 டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கு அந்த டிஎன்ஏ சீக்கு ஒயிலட் கலர்ல இருக்கிறது ஒரு தேவையில்லாத ரீஜன் வச்சுக்கோம் அந்த ரீஜனை கட் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையான அந்த ஒரு ஒரு அந்த ரெட் கலர்ல இருக்க சீக்வன்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா ஃபாஜ் போய் அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே போய் நம்ம இந்த பாக்டீரியாவோட சீக்வன்ஸோட அட்டாச் ஆயிரும் அப்ப வந்து நமக்கு அந்த பாக்டீரியா எப்ப எப்படிலாம் ரெப்ளிகேட் பண்ணுவோம் அப்ப நமக்கு தேவையான ஜீனு வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகி நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் இதுல பாத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லேம்டா ஃபாஜ் எம் தேர்ட்டின் ஃபாஜ் இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்கு இதோட இது வந்து நம்ம பிளாஸ்மிட கம்பேர் பண்ணும்போது ஹை டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எஃபிஷியன்சி வந்து இருக்கும் ஸோ நிறைய செல்ஸை வந்து நம்மளால இதுல வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்றேன் இப்போ நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற டைப் என்ன அப்படின்னா காஸ்மெட்ஸ் ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரெண்டும் வந்து நேச்சுரலாக வந்து நம்ம நேச்சர்லேயும் இருக்கும் இப்போ ஒரு பிளாஸ்மெட்ஸ்ன்னு எடுத்துன்னா பாக்டீரியாக்குள்ள வந்து நிறைய பிளாஸ்மெட்ஸ் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி பாக்டீரியா ஃபாஜஸ் நிறைய வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த காஸ்மெட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சிந்தட்டிக் வெக்டர் அதாவது இப்படி ஒன்று நேச்சரில் கிடையவே கிடையாது நம்மளாம் வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் எப்படி உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பிளாஸ்மெட்டும் இந்த காஸ் இந்த பாக்டீரியா ஃபாஜ்மெட்டும் வந்து சேர்ந்து பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் இந்த காஸ்மெட்ஸ் ஸோ என்னப்பா சொல்ற அப்படின்னா காஸ் சைட் ஆஃப் லேம் அதிகப்படுத்துறதுக்காக 25 to 45 kb so konja konjama ning increase agala vandu paakalam or plasmid la less than 10 irundichu or bacteriophage la vandu 25 kb irundichu ipo idhula vandu cosmids la vandu 45 kb of dna varaikku nama transfer pannalam replicate pannalam so idhu adhigama vandu genomic libraries adhe maari gene mapping padikiradhukku vandu use pandranga idhukku or best example enna appo na pjb8 adhu bjp appo bjp kedaiyadhu idhu vandu pjb8 idhu da cosmid oda vela இப்போ வந்து நம்ம பக்கு எக்கு பக்கு இதை வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு பார்த்துடலாம் பக்க வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் பேக் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பேஸ்ட் ஆன் எஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு ஈக்குவலி ஸோ அது வந்து பாக்டீரியா நமக்கு தெரிஞ்சு பாக்டீரியா இருந்து தான் அது வந்து இது பண்ணியிருக்காங்கன்றப்போ எஃப் பிளாஸ்மிட்ஸ் ஃபெர்டிலிட்டி பிளாஸ்மிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பாக்டீரியல் ஆர்டிஃபிஷியல் குரோமோசோமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்கு எது மேலே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈக்கு
ஏற்கனவே லார்ஜ் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த யாக்கை வச்சு தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ கிட்ட ஹண்ட்ரட்ல இருந்து த்ரீ தௌசண்ட் கேபி ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து நம்மளால் இதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ரெப்ளிகேட் வந்து பண்ண முடியும் பாருங்கள் எங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம ஹண்ட்ரட் கணக்கில் பேசியிருந்தோம் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட்க்கு போயிருச்சு கிட்டத்தட்ட ஈவன் சம் கேசஸில் வந்து மில்லியன் பேஸ் பேஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம இதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ரெப்ளி க்ரோனிங் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் இது வந்து நம்ம ஈஸ்ட் செல்ஸ்ல வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் யூகேரியாட்டிக் ஜீன்ஸ் இவ்வளவு சைஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுனால யூகேரியாட்டிக் ஜீனோம வந்து ஸ்டெடி பண்றதுக்கு இந்த ஈஸ்ட் ஆர்டிபிஷியல் குரோமோசம் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ இதுல அதிகமா டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியல் ஆர்டிபிஷியல் குரோமோசோமை விட இதுதானே அட்வான்ஸ்டா இருக்கும் ஸோ இதுதான் அடுத்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிருப்போம் பட் ஆனா அப்படி கிடையாது ஈஸ்ட் ஆஸ்ட் ஆர்டிபிஷியல் குரோமோசம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாக்டீரியல் ஆர்டிபிஷியல் குரோமோசோம் கண்டுபிடிச்சாங்க எதுனால அப்படின்னா ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வந்து <laughs> பாக்கும்போதுதான் <laughs> அடுத்த டைப் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷட்டில் வெக்டாஸ் இந்த ஷட்டில் வெக்டாஸ் எதுக்காக டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு மூணு டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா இல்லை ரெண்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஷட்டில் வெக்டாஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் இப்போ அதோட ஸ்பெஷல் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ஆர்ஜன் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் இருக்கும் அதை ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்போ இதே ஒரே வெக்டாக நான் பாக்டீரியாவுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸ்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸ்க்காக கண்டுபிடிச்சது இந்த ஷட்டில் வெக்டாஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸ்பிரஷன் வெக்டாஸ் வந்து நம்ம ஜீன் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து ஒரு ஜெனடிக் டிசீஸ் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கு சோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான க்ளோனிங் வெக்டர்ஸ் ஸோ அட்லாஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம க்ரோனிங் வெக்டாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எப்படி இருக்கணும் அது அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன அதில் முக்கியமான என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் அதோட டைப்ஸ் என்ன ஸோ பிளாஸ்மேட்லேருந்து ஃபாஸ்மேட்லேருந்து காஸ்மேட் அதுக்கப்புறம் வந்து பேக் ஹேக்கு பாக் ஹேக்கு ஏதோ ஜில் ஜங் ஜக்கு மாதிரி இருக்குது ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துருவோம் ஒரு ஒரு ஓர் வியூ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த க்ரோனிங் வெக்டர் வந்து நான் தமிழில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ க்ரோனிங் ஒருத்தர்ஸ்கிரிப்ஷன் <laughs> 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 <laughs>